İngiliz Muhipler Cemiyeti ve İşgal İstanbul'un da İngiliz Dostları. İngiliz Muhipler Cemiyeti yani İngiliz Sevenler Cemiyeti Osmanlı Devlet Adamlarının İngiltere yanlısı duruşlarının geldiği en üst noktadır. Cemiyet İstanbul ve Anadolu'nun işgal edildiği bir dönemde kurulmuş ve bağımsızlık hareketinin bastırılmasında İngilizlerle saf tutmuştur. Cemiyetin faaliyetleriyle ilgili detaylara İstanbul'un işgali bölümünde değinilecektir. Bu bölümde cemiyet üyesi siyasetçiler ve işgal İstanbul'undaki siyaset alanındaki etkisi konu edilecektir. Cemiyetin kurucularından damat Ferit'in yerine sadrazam olan Tevfik Paşa da benzer şekilde İngiliz yanlısıdır. Göreve başlarken ilk demecinde İngiltere ile eski dostluğumuzun yeniden kurulmasını hedeflediğini bildirmiştir. Tevfik Paşa 22 Kasım 1919'da Londra'da büyükelçilik görevindeyken de Osmanlı ile İngiltere arasında savunma üzerine bir birlik kurmayı düşündüğünü, Türk ulusunun padişahtan halka dek Büyük Britanya'ya güveni olduğunu ve bu güveni başka herhangi bir ulusa beslemeyeceklerini söylemiştir. Bu ifadeleri verdiği sırada İngiltere Paris Konferansı'nda Sevr Anlaşması'nı hazırlamakta ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kağıt üzerinde paylaşmaktadır. Tevfik Paşa, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Cruzon'a Zat-ı Şahane'nin yani padişahın kendi ülkesiyle taç ve tahtı için tek umudun Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki eski ilişkilerin yeniden canlanmasında olduğuna şiddetle inandığını ve bu konu için düşünülebilen biçimlerin en iyisiyle uyuşmaya hazır bulunduğunu söylemiştir. Tevfik Paşa'nın barış önerisi şöyledir. İngiltere ile Osmanlı arasında bir anlaşma imzalanacaktır. Anlaşma gereğince Osmanlı bütün ulusların yararına yansız olarak boğazların serbestisinin korunmasını İngiltere'ye bırakacaktır. İngiltere bu amaçla kendi askerlerini ya da Türk jandarmasını kullanabilecektir. Türk hükümeti Türk jandarmasını İngiltere'nin buyruğuna verecektir. Dahası boğazların serbestisini korumak için gerekli toprak şeridinin yönetimi İngiltere'nin eline verilecektir. Böyle bir anlaşma İngiltere'nin hilafete düşman olduğu ve Türkiye'yi yıkmak istediği yolundaki Hindistan'da ve öteki yerlerde yaygın olan düşünceyi hemen ve bir daha canlanmamak üzere silecektir. Anlaşma bu düşüncenin tam tersinin parlak bir kanıtı olacak ve İngiltere'nin hilafetin koruyucusu ve dostu olduğunu bütün İslam dünyasına açıklayacaktır. Mütareke sonrası İstanbul'da ilk hükümeti kuran Ahmet İzzet Paşa da Kuvayi Milliye'yi gereği gibi benimseyememiş, Ankara'ya söz vermesine karşın İstanbul hükümetlerinde görev almıştır. İngiliz işgal kuvvetleri subaylarından John Godolphin Bennett ile görüşmesinde Britanya'nın Türkiye ile dost olma isteğinde olduğuna inanabilmesi durumunda Mustafa Kemal'i Britanya Başkomutanı ile buluşturarak Yunanlıların Anadolu'yu boşaltmaları konusunda bir uzlaşma sağlaması için bütün gücünü kullanacağını ve onu inandırmaya çalışacağını söylemiştir. Açıktır ki Yunanlıların Anadolu işgali tümüyle bir İngiliz derin devleti planıdır ve derin devlet elemanları bunu istedikleri zaman durdurabilmektedirler. Sevr ve Lozan anlaşmalarının incelendiği bölümlerde bu gerçek detaylarıyla anlatılacaktır.